ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജിക് ആസ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗാണ് അതിൽ അടിപൊളി കുറച്ച് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ചുക്ക മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം മമ്മിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ചുക്കൻ ചുക്ക പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഹജൂറ പിന്നെ കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച താനൂർ പോയപ്പോഴത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം താനൂർ സ്പെഷ്യൽ കുക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണണം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ കിച്ചണിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു പണി പണികളെല്ലാം തീർത്തിരുന്നു മമ്മി ചിക്കൻ തേങ്ങ വറുത്തച്ച കറിയും പത്തിരിയായിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മമ്മിൻ്റെ ചിക്കൻ കറി സൂപ്പറാണ് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച നാടൻ കറി പത്തിരിക്കുള്ള അത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നീട് ഒരുക്കിയിടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോകാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എവിടെ എങ്കിലും പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ മമ്മി പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഡ്രസ്സ് എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ എന്നും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകാറുള്ളത് താനൂർ എപ്പോഴും പത്തിരി ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ മലപ്പുറം സൈഡിലൊക്കെ അധികം നോമ്പ് കാലങ്ങളിലാണ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുക താനൂർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ദോശയും പുട്ടെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുക മമ്മിക്കതൊരു എളുപ്പമാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവിടെ മമ്മിനെ സഹായിക്കാനും ആളുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയത് തിരൂരിപ്പോൾ പുതിയൊരു മോള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാസമൊക്കെയായി അവിടെയായിരുന്നു പോയത് എ കെ മോൾ ഒരുപാട് വലുതൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ കൂടി തിരൂർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും പിന്നെ ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഷോപ്പ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മമ്മി ആ മോളിൽ വന്നിട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കയറാന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഐറ്റംസ് പിന്നെ ഡയറി ഐറ്റംസ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കാലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലാണ് പോയത് ഫാമിലി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വെഡിങ് സെൻ്റർ എന്നാണ് പേര് മഞ്ചേരിയല്ല ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് വേറെ ഉണ്ട് മമ്മിക്ക് സാരി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പോയത് അത്യാവശ്യം നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സാരിയിലെല്ലാം വേറെ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് സാരി അത്യാവശ്യം റീസണബിൾ പ്രൈസിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ഏകദേശം ഉച്ച ആവാറായി അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടെ ഐ സി തെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പോയപ്പം മീൻ പൊരിക്കുകയാണ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീൻ മുളക് ഇട്ടതാണ് ഐ സി തന്നെ മീൻ കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഡാഡിൻ്റെ മരുന്നെല്ലാം ബോട്ടിലാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് 
ഇത് ഈത്തപ്പഴം ബദാമൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് തടിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് തടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കളറൊക്കെ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള മരുന്നാണ് ഒരുപാട് ഈത്തപ്പഴം കുറച്ച് നെയ്യ് എന്തൊക്കെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറേ ആളുകൾക്ക് തടി കൂടാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കൂടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹജൂറ എന്നാ പറയൽ പല സ്ഥലത്തും പല പേരുണ്ടാവും ഇത് പത്തിരിക്ക് നമ്മൾ പൊടി വാട്ടുന്ന പോലെയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊടിയിട്ട് ഉപ്പുട്ടിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പത്തിരിക്ക് സാധാരണ വാട്ടുമല്ലോ അതുപോലെയാണ് പിന്നെ ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നമ്മൾ നല്ല നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പം ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പം എള്ളും കരിജീരകവും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് കഴുകി ഒന്ന് ഊറ്റിയിട്ട് അതും ഇടണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം എന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കടുകും സോറി കടുകല്ല എള്ളും കരിഞ്ചീരകവും ഇപ്പം നമ്മൾ എള്ളും കരിഞ്ചീരകം ഒക്കെ ഇട്ടു എന്നിട്ട് അത് ആ പൊടി വാട്ടി വെച്ച അതിലേക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഞാൻ പൊടി വാട്ടുന്നത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പം ആ വെള്ള സിമ്മ് ഓഫാക്കാതെ തന്നെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി അളക്കുക നമ്മൾക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം എന്നതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു ഇനി കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മുട്ടയാണ് വെള്ളത്തിന് പകരം നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മുട്ട ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം ഒന്ന് ഒതുക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മുട്ട ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോരോ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ മാവ് കുഴക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പരുവം ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ വിണ്ട് വിണ്ട് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പം നന്നായി കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായി കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോളാക്കിയിട്ട് ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു ബോളാക്കിയിട്ട് അത് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ബോളൊക്കെ ആക്കുമ്പോഴും കുറച്ചൊരു മിണ്ട പോലെല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും നമ്മൾ നിങ്ങൾ പരത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പൊടിയിട്ട് പരത്തിക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പരത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പൊടിയിടാം അങ്ങനെ ഇത്രയും വട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഓവറായിട്ട് കട്ടിയൊന്നും വേണ്ട എത്ര കട്ടി കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സോ ഒരു എന്തെങ്കിലും കുപ്പീൻ്റെ മുടിയോ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചുക്കപ്പൂ ഉണ്ടാക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പിടിയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക സെയിം മാവ് തന്നെയാണിത് 
ഇതിന് നമ്മൾ അജൂറാന്നാ പറയല് പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പെൻസിലോ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അതിനൊന്ന് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ ചെറിയ പത്തിരി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഈ ഷേപ്പായി ഒരു കുഴലിൻ്റെ ഷേപ്പായി കണ്ടോളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി അമർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ ശരിക്കൊരു ഒരു കുഴല് പോലെ തന്നെ വേണം ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു യുക്തിക്കനുസരിച്ച് പല ഷേപ്പിലും ആക്കിയൊക്കെയല്ല എടുക്കുക കേട്ടോ ഈ പെൻസിലൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും ഏകദേശം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു ബാക്കി ഐസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും ഇനി നല്ല എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അജൂറ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല കുറേ നേരം എങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതൊരു ക്രിസ്പി ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇളക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിക്കും പൊട്ടിപ്പോകുകയെല്ലാം ചെയ്യും ഒരുപാട് സമയം കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെക്കണം അത് ഒന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കി നോക്കിയാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പം കരിയാതെയും സൂക്ഷിക്കണം ഒരു പാകം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് വേറൊരു കളറാവും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മളിങ്ങനെ അനക്കാതെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല ഒരു നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് വരുമ്പോഴേ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നുണ്ടാവും താനൊരു ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കല്ല എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു ഒരു ബലമെല്ലാം വന്നു ഓരോന്നിനും അപ്പം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തിരിച്ചിടാം ഇത് മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഈ കറുമുറു സ്നാക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പാകം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ എടുക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം കുറച്ച് വേവാതെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പകരം അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചതച്ച പോലെ ആയിരിക്കും ചതയണ പോലെ ആയിരിക്കും കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ അജൂറ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നന്നാവില്ല പിന്നെ നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചുക്കപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്പം ഇതേയും ആവോണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുക ഷേപ്പ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പം അജൂറ റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ ചുക്കിയാണ് കാണിക്കാൻ പോണത് അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ചുക്ക കാണിക്കാം ഇതും ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട പണിയൊന്നും അല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുക്കാം ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് നമ്മൾ കായം പുരട്ടി വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മുന്നേ അതിൻ്റെ മസാല എല്ലാം മിക്സ് ആക്കി വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നില്ല മുളക് പൊടി ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഗരം മസാലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഈ ചിക്കൻ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് റെഡിഷ് കളറായിട്ട് കിട്ടണം ശരിക്കും കാശ്മീരി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് കിട്ടും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചല്ല ഇടാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് 
രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുന്നേ കായം പരട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പം അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അതും കൂടി ഇടണം അതിലേക്ക് വേണ്ടത് വലിയ ഉള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഉണക്കമുളക് ഇതെല്ലാം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞെടുക്കണ്ട ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിൽ ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം മാക്സിമം കുറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്ത് റെഡി ആയതിനു ശേഷം അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച ആ മിക്സ് ഒഴിക്കുക അപ്പൊ അത് പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ചിക്കൻ ഇടരുത് ശരിക്കും ഇതൊന്ന് വേവാനുണ്ട് എന്നാലേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഏകദേശമായി അതിലെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഇത് ഫ്രൈഡ് റൈസിനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ല നമ്മൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ടേസ്റ്റും കൂടി ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് സിമ്പിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ എന്നാലും അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് നോക്കണം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ക്യാപ്സിക്കം ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മുട്ട ആദ്യം നമ്മൾ മുട്ട കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കലക്കി പൊരിച്ച് ചിക്കി എടുക്കാം ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ട ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ചിക്കൻ ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മുട്ടക്ക് പകരം ചിക്കൻ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നിങ്ങനെ പിച്ചി എടുത്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു ഇതിൽ ഉപ്പും ഇട്ടു ഇനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്ക ചിക്കി എടുക്കാം അതിന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക നന്നായി ചൂട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം 
ഇനി ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഓയിലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മമ്മിയുടെ അടിക്കൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ അധികം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തോളൂ അത് എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടും ക്യാരറ്റും ബീൻസും ആദ്യം ഇട്ടും അതിന് കുറച്ചും കൂടി വേവ് കൂടുതലാണല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചിലവർ ഈ ഫ്രൈ എടുക്ക ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ച് വെക്കും അത് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ പാത്രമെല്ലാം വെച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പം അത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല മുട്ടയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതായിട്ടുള്ളത് ആ ഫുഡാണ് പിന്നെ ഇനി കാപ്സിക്കടാ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വേവാൻ നിൽക്കണ്ട കാപ്സിക്കം ചെറിയ ഒന്ന് കടിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇനി ഇടാൻ പോകുന്നത് മാഗി ക്യൂബാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് പക്ഷെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സോയാ സോസിലും ഉപ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിലെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടിടാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിച്ച് കോ ചിക്കി വെച്ച എഗ്ഗും കൂട്ടി ഇപ്പം എല്ലാം മിക്സായി ഇനി ഇതിലേക്ക് ബസ്മതി റൈസ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആക്ച്വലി ഇത് വൈകുന്നേരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദിവസമായിരുന്നു അപ്പം മോൾക്ക് മോൾ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു മലപ്പുറത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മമ്മി ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറച്ചായിട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ ചുക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇനിയും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബായ്